Para quienes no saben lo que es el acaya, vamos a tratar de explicar un poquito. El acaya es una palabra de origen sánscrito que significa cielo, éter, espacio. O sea que podríamos definir a los registros acáyicos como la memoria grabada en, el, en la luz del astral de todos los sucesos a nivel colectivo, individual y cósmico. O sea, ahí encontramos lo que es el pasado, el presente y potenciales futuros que se van abriendo ante nosotros, lo que podemos ir accediendo conforme nosotros vamos modificando nuestro accionar. También se lo conoce como el libro de, de la vida. Muchos los habrán escuchado nombrar. Lo podemos imaginar como si fuera una gran biblioteca cósmica, energética, llena de libros, uno de esos libros lleva nuestro nombre, y cuando lo abrimos vamos a encontrar nuestro pasado, de cómo fue, de cómo pudo haber sido, y el presente, y un abanico de potenciales futuros a los cuales vamos a ir accediendo de acuerdo a cómo nosotros vamos modificando nuestro presente. Siempre es eh, eh, así, por eso es muy importante entender, entender y comprender cómo se va construyendo este presente. Desde que nosotros fuimos creados, o mejor dicho, emanados de, de Dios, Espíritu, Fuente, o como lo quieran llamar, venimos transitando una serie de vidas a fin de poder experimentar, aprender y evolucionar en cada uno de ellas. Nos vamos a ver desde nuestro aspecto más primitivo a nuestro aspecto más evolucionado. Mientras tanto, estamos haciendo el proceso en diferentes eh, reencarnaciones. Cuando nosotros morimos, cuando dejamos una vida, hacemos una revisión de la vida en el proceso de la muerte, donde vamos asimilando todos los aprendizajes, liberamos a todas las situaciones, personas que nos ayudaron en este proceso de evolución para que la vida se cierre correctamente. Y así nos llevamos la sabiduría a la siguiente reencarnación. Así siempre sucesivamente. Claro, esto es lo ideal. Pero en vidas pasadas, al igual que en esta, hay muchos sucesos, muchas cosas que nos han pasado, que tuvieron, tienen una carga energética negativa, muy dolorosa para nuestras almas. Nos quedan conflictos sin eh, resolver. Nos, a ver, pendiente de nuestra propia alma. Y por lo tanto no podemos hacer el proceso de asimilación, liberación y cierre. O sea, estos conflictos, estos procesos quedan sin movimiento en alguna zona de nuestros registros, porque no hay vida que lo impulse, quedan como en stand-by, hasta que en una vida futura nos encontramos con estas almas con las que tuvimos conflictos para terminar estos asuntos pendientes. Somos seres eternos, nos reencontramos en muchas vidas, en diferentes vidas, con diferentes eh, roles. Aquellas almas dármicas, es decir, con las que solucionamos nuestros pendientes en vidas pasadas, eh, en este momento son relaciones más armónicas y armoniosas. El problema es qué pasa cuando nos encontramos con las almas kármicas. Ahí empiezan a generarse conflictos, bloqueos, limitaciones. Emergen en nosotros muchísimos patrones mentales, emocionales, conductuales. O sea, todo lo que tenemos que sanar. ¿Cuántas veces nos eh, encontramos en la vida con personas que no conocemos pero empezamos a hablar con ella como si fuéramos viejos amigos o, o familia. ¿No será que realmente somos viejos, conocidos o hemos sido familia? O por el contrario, aparecen estas personas que hacen que todos nuestros sistemas eh, se pongan en estado de, de alerta, empezamos, no sé, no lo conozco, qué sé yo. 
hay algo en esta persona que no me gusta, no quiero que se me acerque, no lo soporto. ¿No estaremos recordando acaso alguna vida pasada? Uno siempre vamos a concluir bien las relaciones. No se nos da a veces las oportunidades o la situación como para poder resolverlo, no tenemos las herramientas para resolverlo. Nos quedan muchos pendientes a resolver amor, odio, envidia, qué sé yo, venganza, competencia. Tenemos que entender que estamos en la rueda del karma y de las reencarnaciones. El hecho de que estemos acá en esta vida, eso nos indica fehacientemente que estamos todavía en esta rueda, de la cual queremos salir, pero tenemos que hacer nuestra tarea primero. Estas relaciones kármicas se pueden presentar dentro de la familia, con, no sé, con uno o, o más integrantes, pero también en, en la sociedad, o sea, con algún vecino, algún amigo, algún compañero de trabajo, eh, algún compañero de estudio, con algún profesor, con algún jefe, no sé. En cualquier ámbito y con cualquier rol se presentan estas personas con las que tenemos pendientes para que podamos hacer nuestros procesos de aprendizaje y evolución. Bueno, acá puse, hay lealtades, enemistades, promesas, sociedades no desueltas, juramentos, bueno, tenemos de todo. En estas eh, relaciones kármicas, Siempre nos preguntamos cuáles son las causas, cuál es el origen, de qué época viene, cuándo, cuándo comenzó todo. Estos son algunos ejemplos de las causas. Cuando nosotros realmente abrimos los registros akáshicos, los guías y maestros espirituales nos cuentan absolutamente todo lo que nos pasó, lo que nos sucedió, cómo fue nuestro encuentro pasado y que ahora se sigue, nos seguimos encontrando porque no logramos sanar. Pero bueno, estos son ejemplos bastante comunes que se ven en estas relaciones. Promesas de amor eterno que se transforman en relaciones asfixiantes. Imagínense haber hecho o estado con una pareja en una vida pasada. A lo mejor para esa vida era la pareja ideal por las condiciones, por la sociedad, por la familia en donde cada uno había encarnado. Para esa vida era el, el compañero, pero no para esta vida, porque al morir cada uno hizo, siguió su camino por diferentes senderos, estuvieron en otras vidas, en otras sociedades, evolucionaron en conciencia y en este encuentro, en este presente, tienen diferentes intereses e incluso diferentes estalo, estados de conciencia. Entonces, ¿es mi pareja para esta vida? No, no, no lo es. Lo fue para aquella vida, pero no es para esta vida. Entonces, no podemos hacer este tipo de, de promesas con nadie porque quedamos atados, como encadenados, aprisionados con, en este tipo de vínculos. También podemos encontrarnos con enemigos que se persiguen vida tras vida. Nos encontramos, no sabemos por qué, pero apenas nos vemos, nos odiamos. O sea, es una declaración de guerra continua vida tras vida, otra que la guerra de los Raúl. Existen pactos, promesas, lealtades que reclaman el cumplimiento y bueno, ahí esclavizan a la persona que pronunció estas palabras, ¿no? con las que quedan encadenados. Es increíble cómo la promesa o cómo este tipo de... De, de acciones nuestras después nos atan a, a cumplirlas o nos obligan a cumplirlas. Así que, bueno, mucho cuidado. Yo siempre digo, no, no juren, no prometan, si no van a poder cumplir. Ay, que sea todo sí o no. Sociedades no disueltas, claro, aquello que nos quedó como un pendiente, después la vamos a volver a formar en este presente eh, para terminar de disolverla. Relaciones traumáticas, bueno, esto es lo que más se puede ver de vidas pasadas, donde pudimos haber sido eh, maltratados, sometidos, abusados, acusados, injuriados, humillados, bueno, de todo, toda forma de, de heridas, pero también acá hay que tener en cuenta 
que no siempre nosotros somos la víctima, a veces somos el victimario. ¿Por qué? Porque las energías se polarizan en nosotros. Somos luz y sombra. A veces somos víctimas, a veces somos victimarios. O sea, tenemos que ser muy conscientes. A veces todo el mundo dice, ¿qué le habré hecho a esta persona para que ahora me trate de esta manera? Bueno, tiene que ver un poco con eso. Es como que te la, no, te la devuelven una de cal y una de arena, pero así, vida tras vida no puede ser. En algún momento que despierta, que se da cuenta, tiene que trabajar sobre esta situación y ponerle fin. Maldiciones y hechizos que involucran, bueno, a uno o a ambos. Eh, este es un tema bastante muy delicado, muy delicado, porque si yo hago algo en contra del otro, después voy a ser yo quien estoy en, en el sendero equivocado, hasta que les haga lo que hice con conciencia. Las eh, relaciones por, por culpas, o sea, muchas veces estamos con, con personas a nuestro lado simplemente porque nos, nos sentimos responsables por lo que nos ha sucedido en vidas pasadas. Eh, y es como que ahora queremos enmendar o, o reparar. Recuerden que todo lo que es enmendar o reparar tiene que ver con la vibración de esta vida pasada y no con este presente. La ley del espejo. Esto es, eh, la ley del espejo es bastante, bastante interesante porque tiene que ver con la proyección de nuestra personalidad. A ver para poder entender esta, esta ley. Voy a traer a mi vida personas con defectos similares. Nos va a molestar muchísimo su manera de actuar. Pero lo que pasa es que yo estoy proyectando mi propia personalidad sobre el otro. Este es un caso bastante interesante porque no es una relación que yo traigo un conflicto de vidas pasadas, sino una relación kármica de una vida pasada, pero sí estoy generando karma en esta vida presente y de no solucionarlo, lo voy a trasladar a una vida futura. La ley de la resonancia. Esto eh, muchos de ustedes ya la, la deben conocer o por lo menos conocieron casos. Les voy a dar un ejemplo para que la puedan comprender. Un ejemplo simple. Vamos a, a suponer que mi vida transcurría con cierta tranquilidad, conozco a una persona, me caso, o me pongo en pareja, me voy a vivir con ella, me empieza a maltratar. Claro, no quiero estar en esa relación, me doy cuenta que no es buena, logro, logro salir de, de esta situación, pero a partir de esa relación, Todas las otras relaciones que empiezan a aparecer son personas que maltratan. Y ya de un maltrato simple o una agresión verbal pasa a ser un maltrato físico. O sea, cada vez es una energía más intensa. Bueno, más de uno se va a preguntar, ¿es que acaso tengo problemas con todas estas personas? ¿Tengo procesos kármicos a sanar de vidas pasadas? No, 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 con todas no, con el primero. Es con el que te hizo vibrar eh, en el maltrato. ¿Qué significa esto? Yo les había dicho que cuando una vida se termina, lo que queda pendiente está en stand-by, en nuestro astral, en nuestra calle. Hasta que en una vida futura nos reencontremos con esa alma y se empiece a poner en movimiento. Entonces, ¿quién lo puso en movimiento? La primera relación. Después quedamos resonando ahí porque no se sanó. Como quedamos resonando ahí, empezamos a traer parejas con la, en las mismas condiciones. O sea, personas que me maltratan. Ojo que puede ser en cualquier nivel. Yo hablé de pareja, pero puede ser eh, a nivel de, de amistades, eh, de familia, o sea, en, en lo laboral, que vos te vas de un trabajo y caes en otro trabajo igual o peor, que no logras cambiar los compañeros de trabajo, entonces poder identificar cómo y, y quién lo inició es muy importante a veces para poder darle fin a estos procesos. Sanamos con el origen, 
y se sanan todos. Acuérdense que somos unidades espirituales eh, y llegan a nosotros desde ese espacio energético o esa conciencia de unidad donde vibramos en una determinada sintonía. Eh, a ver, otro ejemplo de la ley de, de resonancia, o sea, yo era una persona próspera hasta que alguien ingresó a mi vida. No sé, o puede ser un nacimiento, alguien, un nacimiento, una amistad, puede ser, no sé, un cuñado, cualquiera. Y a partir de ese instante en que ingresa esta persona a mi vida, nosotros empezamos ya a vibrar, en, el dinero no nos alcanza, tenemos pérdida de, de, de dinero, no, no, sé, no avanzo, no culmino mis proyectos, pierdo dinero. Entonces, cuando vamos a trabajar este tipo de situaciones, tenemos que entender o comprender o tratar de buscar cuál es el origen, cómo se inicia. Acuérdense que todo es vibración y conforme a cómo vibramos es lo que vamos a atraer a nuestras vidas. Bueno, reencontrarnos con almas que tenemos pendientes de vidas pasadas y otras vidas pueden provocar un montón de conflictos a todos los niveles. Siempre se trata de terminar de sanar o completar un aprendizaje. Y generalmente hay ciertas características en este tipo de relaciones. Es que son muy adictivas. Las queremos dejar, pero no podemos. Siempre volvemos, regresamos y regresamos y regresamos. Eh, es impresionante como nos llama. Los vínculos son con emociones intensas que se apoderan de la mente. ¿Qué digo de la mente? Es que no nos dejan razonar de una forma coherente o inteligente como para darnos cuenta de que estamos en este tipo de, de relación. Incluso, por ejemplo, vamos a suponer que hace una víctima, un, alguien que, un sometedor, y yo me someto en el juego, porque las emociones son tan intensas que te hacen jugar el juego. No aportan nada en la vida más que conflictos. Nosotros percibimos sentimos que algo no está bien, por eso está muy bueno escuchar el alma, nosotros cuando estamos bien conectados sabemos que esta relación no tiene ningún sentido, entonces eh, darnos cuenta para sanarlo, para ponerle fin, es algo muy importante. Este tipo de relaciones también saca lo peor que existe en nosotros, a veces sacan hasta nuestros demonios, digo yo. Pero está bueno porque los tenemos que conocer para, para poder dominarlos y seguir evolucionando en la luz. Hay siempre discusiones muy enredadas, hay reclamos, agresiones. Te acusan de cosas que no hiciste o que no eres. Pero cuidado, este tipo de juicios, si bien nos lo hacen a nosotros, nosotros lo hacemos permanentemente hacia los otros. Yo lo he visto muchas veces cuando abrimos registros que tienen problemas a veces con familiares o con amistades y cuando se observa de dónde proviene ese sentir, nada tiene que ver con esta vida porque esa persona ya no es la vida que la misma que nos dañó en una vida pasada porque la persona evolucionó, porque la persona ha, ha crecido en conciencia, tiene otra conciencia. Entonces, ¿por qué yo siento lo que siento? Entonces, cuando abrimos el registro, cuando los días nos cuenta qué nos pasó, qué nos sucedió, qué tenemos que aprender, ahí a veces las relaciones empiezan, o las emociones empiezan a aflojar y eh, recomponemos la relación. Cuando es solamente desde el sentir. Ahora si ya estamos con las emociones intensas más fuertes, bueno, mmm, ahí es más complejo. Pero si nos empiezan a contar qué fue lo que nos sucedió y tenemos capacidad de entender, de aceptar, de perdonar, entonces vamos a salir de estos lugares. Se siente mucha dicha, desdicha, perdón, mucha desdicha, ira, tristeza, y es lógico, 
porque estamos enjaulados, estamos atrapados en esa, en esa relación. Es lógico que estemos sintiéndonos así, de esa manera. Lo que yo les traje para trabajar... Ah, me estaba leando de esto. Esto me encantó porque lo, lo había leído hace un tiempo atrás. Eh, Brian Weiss dice que las relaciones son un laboratorio viviente. Y realmente es así, porque nosotros en una relación sabemos qué pensamos, qué sentimos, a ver cómo nos va, qué hemos aprendido, qué podemos resolver, qué no podemos resolver. O sea, está muy bueno analizarnos a nosotros mismos a través de una relación. Aparte, la sanación, la única forma de sanar es a través del reconocimiento de quiénes somos nosotros ante esa persona, ante esa relación. Porque la otra persona no va a cambiar, no tiene por qué cambiar. Es su estado de conciencia y es perfecta como es. El hecho es que si nosotros nos estamos dando cuenta que no queremos estar más allí, que queremos salir de este vínculo que es tan conflictivo, que tanto nos afecta, bueno, somos nosotros quienes tenemos que dar el paso para poder cambiar. Entonces, eh, yo lo que les traje es una meditación para sanar un vínculo. Esta meditación se puede hacer ahora con una, la vamos a hacer ahora con una persona con la que tenga conflicto y la pueden seguir repitiendo las veces que quieran, accediendo al, al canal de, de YouTube de Nicolás. Lo que sí, lo que sí les pido, que entre meditaciones haya como mínimo tres días de diferencia porque el sistema energético, nuestros cuerpos energéticos, se tienen que recalibrar permanentemente, constantemente, constantemente. Entonces, piensen ahora con quién les gustaría sanar un conflicto, una relación, Tengan traiga a la mente. Cerramos los ojos. Colocamos la columna lo más derecha posible. Los pies asentados en el piso. Y las manos apoyadas sobre las piernas con las palmas hacia arriba. Vamos a imaginar que frente a nosotros se encuentra la persona con la que queremos sanar. Estamos trabajando con su doble cuántico. Realizamos tres respiraciones profundas. Inhalamos, retenemos... Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Sentimos el palpitar de la vida. Con cada latido de nuestro corazón. Es el amor de tu Cristo interior conectado a todos los corazones crísticos. Esta es la verdad de nuestra existencia. Somos conciencia de luz pura manifestada en la fuente de Dios. Yo soy Dios en acción, chispa de luz, emanación de amor, trabajando para el mayor bien.
pedimos asistencia a los maestros ascendidos y seres de luz para que guíen y protejan esta sanación para la disolución del karma existente entre mi alma y el alma de mentalmente cada uno va a pensar el nombre de la persona con la que sana gracias pido sean disueltas todas las memorias de dolor generadas por nuestra conciencia inferior entre nuestras almas gracias pido sean disueltas todos los mandatos falsas creencias manipulaciones sometimientos memorias de comportamientos erráticos que provengan de mis ancestros liberando así a mi árbol y toda la programación impresa que haya interferido en nuestra relación gracias Pido, sean disueltos todos los tratos, contratos, pactos, promesas, lealtades, maldiciones, ataduras de cualquier índole, implantes, pensamientos y emociones negativas que existan en nuestras almas. Gracias. Pido, sean disueltos todos los cordones energéticos negativos que vinculan nuestras almas en cualquier tiempo, espacio, planos simultáneos y paralelos, dimensiones y universos. Gracias. Pido que mis cuerpos dimensionales sean reestructurados a esta nueva frecuencia de luz. Energías de colores provenientes de los rayos de los maestros ascendidos comienzan a ingresar a nuestro ser, a cada capa del cuerpo, a cada dimensionalidad liberando cualquier arquetipo o patrón mental-emocional negativo. Luz del rayo azul, voluntad de Dios, impregnando nuestro ser. Inhalamos profundo esta emanación de luz azul. Luz del rayo dorado de la iluminación, impregnando nuestro ser. Inhalamos profundo esta emanación de luz dorada. Luz del rayo rosa del amor divino, impregnando nuestro ser. Inhalamos profundo esta emanación de luz rosa. Luz del rayo blanco de la pureza, resurrección y ascensión, impregnando nuestro ser. Inhalamos profundo esta emanación de luz blanca. Luz del rayo verde de la verdad, curación, consagración, prosperidad y abundancia divina, impregnando nuestro ser. Inhalamos profundo esta emanación de luz verde.
luz del rayo oro rubí, portador de la paz, gracia, saneamiento, provisión, reestructuración, impregnando nuestro ser. Inhalamos profundo esta emanación de luz oro rubí. Luz del rayo violeta de la libertad que trae consigo el perdón y la compasión, impregnando nuestro ser. Inhalamos profundo esta emanación de luz violeta. Agradecemos a los maestros ascendidos y seres de luz que intervinieron en esta sanación. En este nuevo estado de luz nos despedimos del yo cuántico, de la persona con la que hemos sanado, haciendo una reverencia a su alma mientras se aleja de nosotros. Todos nuestros cuerpos se encuentran alineados con la perfecta acción de amor y el mayor bien, cerrando y sellando este proceso de sanación. Conectamos con nuestro cuerpo físico, Respiramos tranquilos mientras sentimos y movemos los pies, las manos, la cabeza y lentamente vamos abriendo los ojos. No sé si ya están todos más o menos en el aquí y ahora. Como les decía, con esta sanación, con esta meditación, pueden trabajar con todas las relaciones eh, conflictivas que tienen. Siempre es, tienen que dejar un espacio entre cada una de ellas. Es como que yo lo hago, lo termino y lo suelto a lo que sería la fuente de Dios a la fuente divina de luz, para que ahí termine de hacer todo el proceso de sanación, de liberación, de transmutación, de que se transmute todo lo que se tenga que transmutar y que definitivamente podamos terminar esta um, relación conflictiva y encontrarnos nuevamente con esta alma, no sé si en esta vida más adelante o a lo mejor en una vida futura, pero desde otro lugar un lugar más armonioso, en un lugar mucho más amoroso, donde realmente nuestro vínculo sea productivo, no destructivo como es eh, hasta ahora. Nuestra evolución termina cuando podamos hacer estos procesos realmente con todas eh, las personas, con todas las almas, y estar en, una, en esta unidad divina. Eh, muchas veces me he encontrado con personas que me dicen cuándo termino el proceso de, de reencarnación en la Tierra. Yo digo cuando seamos capaces de amarnos los unos a los otros. Y es muy, muy, muy difícil, porque la Tierra realmente, cada, 
cada vínculo que se nos presente, cuando creemos que ya tenemos todo, todo, todo listo y solucionado, se nos presenta algo nuevo, porque de esto se trata la vida, de esto se trata la tierra, de presentarnos situaciones para que nosotros pongamos todo nuestro potencial de luz, de sabiduría, para poder eh, ver cómo a, llevamos adelante esa situación, bueno, y qué sale, qué resultado tiene. Por eso también estamos en la 3D, porque, a ver, en la 3D, porque esto nos permite ver cuáles son los efectos de cada una de mis acciones, o sea, acción y reacción. Yo ahora voy a accionar de una determinada manera con alguien, con mi propia vida, y en, linealmente voy a ver cuál es el efecto que tuve, si me fue bien o me fue mal. Y si me fue mal, bueno, hay que corregirlo, no hay que seguir haciendo lo mismo, porque el resultado si no va a ser siempre el mismo. Y nosotros no nos damos cuenta, pero bueno, somos, tenemos como una programación impresa, que ese es nuestro calla, es una programación impresa que se ha ido adquiriendo a través de tantas vidas, eh, a través de la familia que, que elegimos ahora, en esta encarnación y nos ha dado toda su, su información a través del canal energético familiar, la sociedad que también nos mandó su propia programación, pero todo eso ingresa en nuestra calle, entra como en un disco rígido que está en nuestra cabeza y después desde ahí buscamos cómo, cuál es la solución ante cada situación, ante cada problema que se nos presenta. A veces, si está resuelto y el aprendizaje está asimilado y tomado, no va a haber ningún problema, tenemos la solución y vamos a pasar, vamos a dar vuelta a la hoja. Pero, si desde nuestra casa empiezan a venir estas memorias de cómo vibrábamos nosotros hace 50 años atrás, hace 100, 2000 años atrás, imagínense en esta sociedad lo que estamos haciendo. No estamos en el aquí y ahora, estamos en cualquier lado menos en el aquí y ahora. Es muy importante mantenernos siempre en estos, en, en estos espacios, eh, en el presente, en el presente. Por eso hay que tener cuidado con lo que sentimos, con lo que estamos eh, pensando o enjuiciando. ¿Es real? No sé, porque no sé quién es el otro. Realmente nunca sabemos quién es el otro. Lo único que sabemos es quiénes somos nosotros. Lo único que puedo saber es quién soy yo, cómo pienso, qué es lo que siento. No me puedo engañar, nunca nos podemos engañar a nosotros mismos. Sabemos las emociones que la otra persona hace brotar o que hacen emerger en, 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 en nosotros. Eh, también me ha pasado que muchas personas me dicen, eh, yo creo que el proceso lo, lo terminé, entonces digo, ay, si te encontrás con esta persona, ay, no, lo mato. Bueno, entonces no terminaste ningún proceso, estás en el proceso. Pero lo bueno es que tenemos conciencia. Conciencia es, me doy cuenta, me doy cuenta que todavía me falta, me falta bastante. Estoy en la Tierra. La Tierra es una oportunidad divina que tenemos las almas. Por eso hay que honrar la vida. Eh, hay que honrar y bendecir esta, esta encarnación, esta posibilidad que se nos otorgó como almas de poder venir en este tiempo, en este momento tan preciado de la humanidad para hacer nuestro proceso evolutivo. Y vaya momento, bueno, supongo que todos los momentos deben haber sido parecidos, lo que pasa es que uno evalúa desde nuestra, la vivencia que recuerdo ahora, ¿no? Pero tenemos realmente un montón de situaciones que se nos han presentado, el tiempo se ha acelerado, yo digo que el tiempo que se acelera es el tiempo espiritual, quiere decir que no tenemos que eh, venir muchas vidas para poder evolucionar, sino que con estados de conciencia, siempre con estados de conciencia y tratando de expandir esta conciencia, en una vida podemos hacer muchos procesos. Antes quizás necesitábamos reencarnar o hacer varias, varios ciclos de reencarnaciones. Ahora, si el alma ya tiene un proceso bastante importante de aprendizajes asimilados, es tiempo de conectar con esa sabiduría individual de reconocer todo lo bueno aprendido y así poder ir a um, poder empezar a vibrar como seres como en nuestro aspecto más elevado en nuestro aspecto más elevado nuestros dones nuestros talentos 
todo eso se va a ir despertando en la medida que nosotros trabajamos con nuestra conciencia. No es que a veces también viene la persona y me dice, quiero saber cuál es mi don, quiero saber cuál es mi talento. ¿Para qué lo querés saber si no lo podés usar? Lo estamos cultivando vida tras vida. No nos damos cuenta, pero lo estamos haciendo. Algún día va a estar en plenitud desarrollado. Bueno. Estamos en el proceso y muy difícil, muy difícilmente no estemos en el tendero correcto. Cada uno está en su propio lugar haciendo su proceso espiritual, el que eligió antes de venir a la Tierra, con todas las almas con las que acordó encontrarse en este tiempo, para poder terminar de sanar, para poder resolver, para juntos evolucionar, para ir a un nuevo lugar, a un nuevo espacio, a este que todo el mundo anhelamos y que... O sea, queremos que se presente ahora ya en este instante, pero no, no es así porque los espacios más elevados tienen energías sutiles muy, muy elevadas y nosotros todavía vibramos en la, con la densidad de lo que es la Tierra, con las emociones eh, más densas como pueden ser, ya les dije el odio, la venganza las broncas, los enojos tenemos que entender primero que estamos todos en distintos estados de conciencia. Y esto nos ayuda mucho, mucho, mucho a poder poner fin a este tipo de relaciones. Bueno, esta persona vibra ahí, es lo que sabe hacer, es lo que puede hacer. ¿Quiero estar yo en, esta, en este lugar? Sí o no, la decisión es mía, siempre va a ser nuestra. Y eh, lo tenemos que comprender, porque... El otro jamás va a cambiar si no quiere. Y está bien. Ese estado, ese lugar es lo que vino a trabajar y lo que vino a hacer. Ahora, acá tengo que hacer yo mi propio proceso de entender si quiero o no quiero seguir el juego. Y cuesta mucho salir de un juego. ¿eh? De eso estamos todos, eh, creo que estamos todos de acuerdo en que cuesta muchísimo. Porque es lo conocido. Entonces, como lo conocido, por más que sea malo, nos gusta estar ahí. Porque como que ya lo sabemos jugar. Lo nuevo es, no sé, es un lugar diferente eh, y da como un poco de temor ir a esos lugares. Pero les aseguro que es maravilloso. ¿eh? Vamos a ir todos a estos nuevos espacios. Bueno, vi que ahí algunos estaban haciendo unas preguntas, eh, Nico. Bueno, estaba preguntando por la medicación, ¿dónde se podía conseguir? Eh, yo había dicho que iba a quedar en el canal de YouTube Técnica Cielo. Ahora después cuando eh, llegue, llegue la parte del capítulo de los registros, ahí se va a subir y va a estar ahí. Y Coca, no sé si está Coca, preguntó si me puedo leer mis propios registros. Eh, leer los propios registros requiere eh, un gran entrenamiento porque estamos limitados, o sea, hay que entender que todos, incluso yo, en el proceso de lectura de mis propios registros, la apertura de un registro mío ahora no es el mismo de hace 10 años atrás. ¿Por qué? Porque estamos muy limitados por nuestras propias creencias, creencias que los guías y los maestros espirituales nos van rompiendo constantemente y permanentemente con los registros que vamos abriendo. Ellos son seres amorosos, son, digo yo, no tienen una paciencia, un amor infinito, porque realmente sacarnos de un estado, de una creencia, cuesta mucho, ¿no? les cuesta muchísimo. A mí, por ejemplo, para salir de un lugar, estuvieron más de dos años diciéndome lo mismo, hasta que un día me cayó la ficha y dije, ay, no están diciendo esto. Y el día que lo entendí, ese día pude correrme de un lugar que realmente no me gustaba y ya no lo quería más en mi vida, pero lo estaba generando yo. Eso es lo más, lo más interesante. Era mi actitud y mi comportamiento lo que estaba generando que yo estuviera en este lugar que no me, me gustaba. Porque la, el universo me había dado todas las oportunidades de salir, pero yo no salía porque me gustaba pelear. O sea, claro, me gusta pelear. Se ve que soy un guerrero. Ahora, ¿qué hacía peleando ahí en un lugar que ya no quería estar? Bueno, era mi decisión. Ellos me lo habían dicho dos años, cuando yo entiendo el mensaje, en ese momento, en ese instante, yo puedo realmente correrme. 
Entonces, ¿puedo abrirme los registros? Sí. Sí, yo misma me lo puedo abrir. Pero vamos a estar un poco condicionados por esto que yo le digo, que tiene que ver con, con nuestras propias creencias, con, con nuestro propio entendimiento de, la, de las cosas de la vida. Vieron que en la vida no eh, nosotros vamos adquiriendo sabiduría a través de los años. O sea, no pensamos igual que como cuando teníamos 20 años. Bueno, todo es lo mismo. Cuando abrimos registros, cuando empezamos a abrir registros, pensábamos de una manera. Y en la medida que van pasando el tiempo, pensamos de otra manera porque nos rompen todos los paradigmas mentales que tenemos. Esos programitas que nos vinieron controlando, vaya a saber cuántos años, siglos, eh, son creencias. Algo que me dijeron los guías una vez, eh, yo pregunté cuál es la verdad y me dijeron, ellos me responden que no existe la verdad en la Tierra, que son solo, que son verdades individuales a un momento y estado de entendimiento y conciencia. Cuando uno lo rompe... Esa, eso que creías que era verdad se suma y se, ahí empieza a aparecer otra forma de pensar, de ver la vida, de accionar y de relacionarnos. Sí. También dice, ¿cómo sé que en lugar eh, me encuentro en mi familia hay muchas malas energías? ¿Cómo ir sanando? Eh, Gladys, no sé si Gladys está por acá, porque por ahí la puede preguntar ella misma lo que quiso preguntar, o por ahí se le respondió. Eh, ella siente que en la energía de la familia, que hay muchas malas energías dentro de la familia, supongo que debe ser eso, sí. eh, que no es el lugar. Bueno, en primer lugar, yo no elijo una familia por azar, yo elijo una familia porque estoy en sintonía a una memoria espiritual que yo tengo que tomar. La vida pasada ya no existe más, entonces ¿quién va a poner en movimiento lo que, yo, lo que me quedó como pendiente en esta vida pasada? las memorias de mi familia actual, la que elijo como familia, porque estoy en sintonía con la memoria del canal. Y a veces estoy vibrando como mi bisabuela porque yo tengo una vida pasada donde tengo ese tipo de energías. Entonces, si sí, hay un montón de energías negativas dentro de la familia, primero es poder identificar qué hago yo dentro de esa familia. ¿Por qué elijo nacer en esta familia? Esa es, es el, la pregunta, la primera pregunta. A ver. ¿Por qué elegí, elegí venir acá, a esta mamá, a esta, a, a, con este papá, con estas características? Eh, y desde ese lugar podemos ir hacerlo, haciendo los procesos de sanación. Así es como lo trabajo, por lo menos yo, con, con los registros. Después vamos viendo todo lo, lo que se fueron agregando a estas situaciones, pero con el origen generalmente es suficiente. Después Beatriz está preguntando cuando la relación es conflictiva con nuestros hijos, eh, con, sí, con nuestros hijos, y uno se da cuenta de que no quiere estar en ese lugar, y donde obviamente no podemos corrernos. ¿Cómo podemos ayudar al niño dándole herramientas para sanar heridas pasadas? Bueno, acá hay una cuestión. El registro acá, chicos, los registros no se pueden abrir a menores de 18 años porque no están preparados para entender o comprender eh, vidas pasadas. Emocionalmente, mentalmente, les falta la madurez. Entonces, eh, en el caso de que haya un niño con problema, lo que se hace es abrir el registro de la madre. Preguntar qué es lo que la mamá tiene que aprender de esta situación. Fundamental, para poder hacer un proceso de sanación, primero tenemos que entender o comprender que estamos aprendiendo nosotros en ese lugar, que estamos haciendo en ese proceso. Una vez que sanamos, que asimilamos el aprendizaje, eh, los guías les dan todas las herramientas, le explican qué es lo que tiene ese niño a sanar, eh, cuáles son a veces los, las conductas o los patrones que hay que, que quitar del campo energético del niño y lo hace la mamá por el niño, porque eh, siempre se nos da ese permiso a los padres, a veces a los abuelos, acá he visto abuelos que vinieron y, y le dieron permiso para poder trabajarlo. No sé si es eso a lo que se refería. Ahora, si la relación es con una persona, un hijo adulto, más grande, o sea que empieza el conflicto 
que sea alguien mayor de 18, de, de 20 años, una persona adulta, ahí ya es diferente. No podemos abrir el registro de la otra persona, pero siempre más o menos el proceso es quién es este hijo, para qué llegó a mi vida, qué tengo que aprender, cuál es nuestro acuerdo álmico, quedó algún pendiente, algún conflicto de vidas pasadas que tengamos que resolver, cuál es, cuál fue, qué pasó. El poder entender eso nos pone en otro lugar. Es como que nos saca del problema, como que nos ponemos acá arriba y desde este nuevo lugar, que es el entendimiento espiritual, desde este nuevo lugar sí podemos hacer los procesos. Dice que gracias y muy clara la explicación. Eh, bueno, gracias. Esa, y eh, Sat Deva, eh, todo lo que decís me resuena, muchas gracias. Eh, no, gracias a vos. Bien. Hermosa meditación, se siente aliviadora, eh, Graciela Juárez, alegre, eh, dijo eso. Eh, o sea, esas eran las preguntas, dónde se encontraba la meditación, que la van a encontrar después. Y bueno, y Beatriz, esa pregunta que acabamos de responder. Eh, si alguno... Sí. Sí. No, le digo que si alguno quiere comunicarse conmigo, si quiere hacer alguna pregunta en privado, porque a veces a los hay problemas que son bastante complicados, bueno, supongo que va a aparecer después lo que son lo, el, el contacto, mi número de teléfono y todo. Eh, sé que hay muchísimos conflictos en muchas familias que son bastante complejos eh, para preguntar o, o, o trabajar acá en el público. ¿no? Se puede hacer vía Zoom, ¿no es cierto también? ¿O es necesario presenciar el registro? No, se puede hacer a distancia, se puede hacer a distancia. Eh, a ver, creer que estamos separados, bueno, es una ilusión de acá de la Tierra. Las almas trabajamos a nivel espiritual en unidad espiritual. Bueno, los guías y maestros espirituales están en un mismo plano. No, los, los guías no, los maestros espirituales, espirituales están en un mismo plano. O sea, nosotros trabajamos en planos elevados de conciencia. Simplemente se abre a distancia y yo después envío lo que son los los audios con, con el registro y, bueno, las oraciones de sanación que se corresponden a ese registro. Lola dice, eh, genial, dejarnos en contacto, Nico, soy Lola. Sí, Lola, después te vamos a pasar ahí en el grupo eh, el contacto de Sandra y las redes. Yo tengo la experiencia de haberme hecho registro, así que eh, es diferente cuando se los abre uno, eh, más sí, cuando sí. tenés eh, hay muchos mucho conflictos que, que te cuesta confiar en, en la información que vas canalizando. Eh, entonces, tener otra persona, eh, más lo que es Sandra, que te abra los registros y más el día de tu cumpleaños. El día de tu cumpleaños, súper <risa> recomendable <risa> abrirse el es registro. <risa> eh, es cierto. Exactamente. Gracias. Un momento. En la meditación sentí ganas de llorar eh, y me sentí liviano, dice Fernando Ramón de Miña. Gracias. Claudia, no sé qué quiso preguntar, dijo por qué, pero no sé qué. Eh, ¿Por qué lo del día del cumpleaños? Ah, debe ser? Porque la energía es una energía especial. Eh, ese día eh, como, es como un portal que se abrió y que el alma vino a la tierra. Y, y siempre esos días está muy bueno para ese alma en particular volver a trabajar sobre sus propias memorias de, de vida pasada y la de este presente, ¿no? Porque como yo dije, eh, no solamente estamos trabajando cuestiones de vida pasada, sino esta, esto que se formó ahora, en el aquí y ahora, que de no sanarlo se traslada al futuro. O sea, la cuestión es tratar de dejar todo lo más arreglado posible en este momento presente. Para eso también existen no solamente los registros, sino todas las terapias holísticas, bueno, que gracias a Dios se fueron canalizando y que están a disposición de tanta gente. O sea, cuando uno tiene que encontrar el espacio donde mejor vibra, o sea, cuando digo el espacio es la terapia con la mejor vibra para poder trabajar todas las cuestiones y llegar al día de nuestra muerte, y bienito, dejar la vida lo más tranquila posible liberar a todo, aprender todo, <risa> entender que cada persona, por más daño que creamos, y creer esto es, entre comillas, realmente, ¿no? Eh, poder entender que vino a nuestra vida como un maestro, un maestro, algo nos vino a aportar. 
Y a veces estos maestros que vienen por el lado de nuestra sombra son los que más aportan, porque ponen en movimiento todo, nos ponen pata para arriba, como digo yo, nos dan vuelta la vida. Eh, y después tenemos que volver a encontrar el eje, pero desde otro lugar. Por eso están, si bien aparecen desde de la sombra, nos ayudan a evolucionar muchísimo cuando tenemos los estados de conciencia más abiertos, más permeable a recibir eh, información, sabiduría. Por eso digo, aprovechen todas las herramientas, todo lo que hay, todas las técnicas que hoy existen, porque están para ese, con ese propósito. Para que no tengamos que venir tantas reencarnaciones, sino tratar de hacer todo lo máximo posible en una. Podemos hacerlo. Cuesta. O por lo menos no venir, que se reduzcan en cantidades. Claudia dijo en el cumpleaños, eh, que era lo que vos estabas explicando, eh, es maravilloso, soy de Chile y con no sé qué, y conecto con ustedes. Bien. Gracias. Eh, nada más. Gracias, Sandra. Bueno, eh, gracias. Como siempre, maestra. Mi maestra. <ríe> Por lo menos gracias, mi maestra. Nico. Gracias, Nico. <ríe> Te quiero mucho. <ríe> gracias. Bueno, bueno, gracias a todos y bueno. Me, me despido y hasta más ver. Nos estamos viendo. Seguramente el año que viene estaremos de nuevo organizando esta jornada para ir ya más organizada. Más organizada, ah. bueno, contar conta conmigo. Gracias. Chao, chao.